நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண போடிய கறிவேப்பிலை வச்சு தான் நம்ம ஒரு பொடி பண்ண போகிறோம் அந்த பொடி எப்போவுமே நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் கர கறி லீஸில் எவ்வளோ கழு அயன் கால்சியம் சத்து இருக்குதுன்றது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம முடி ஆரோக்கியத்துக்கும் அது உதவியாக இருக்குது அதே சமயத்தில் கருவேப்பிலை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்கிறோமோ டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்குமே இந்த பொடி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம டைரெக்டாக இந்த பொடியை வந்து இட்லி தோசை அப்படி எடுத்து சாப்பிட்றதோட ரைஸோடு நம்ம ரெகுலராக ஒரு டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டே வந்தோம்னா டெய்லி நம்ம உடம்புல வந்து அந்த சத்துக்கள் செய்கிறதுக்கும் இது உதவியாக இருக்கும் இந்த பொடியை இனிமேல் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை பொடி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கருவேப்பிலை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு க அலசிட்டு நல்ல ஒரு வெட் கிளாத் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ட்ரை கிளாத்தில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபேன் காத்துலேயே வெளியே சன்லைட்லலாம் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஃபேன் காத்துலேயே ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி கழுவி சுத்தம் பண்ண ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை அந்த கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு அரை கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் காஞ்ச மிளகா வந்து நாலே நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகுக்கு தான் கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் மிளகு இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் காரம் வர்றதுக்கும் கலர் வர்றதுக்காகவும் தான் நாலு மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணலாம் புளி வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி புளியை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க புளியை நல்லா இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த நாரெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் கொட்டை அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்னதாக எடுத்து இது மாதிரி கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க புளியை சிப்பி இதெல்லாம் வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு அடி கனமான வானொலி எடுத்து அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உளுத்தம்பருப்பு இதில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது எண்ணெய் போட்டு வறுக்கிறதா இருந்தாலும் எண்ணெய் போட்டு வறுக்கிறதா இருந்தாலும் நல்லெண்ணெய் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நான் இப்போ இது நல்லெண்ணெய் போட்டு வறுத்து எடுத்திங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த பவுடரோடைய டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நல்லெண்ணெய்லேருந்து கொஞ்சம் ஜீண்டல் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நான் எண்ணெய் போடாமல் வறுக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் எண்ணெய் போட்டு வறுத்துக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சமான குவான்டிட்டிக்கு பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம எண்ணெய் போட்டு வறுக்கிறதா இருந்தாலும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகும் கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நல்லா வாசனை வரும் இது தான் நமக்கு பதம் இது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை இறக்கிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு ஆர வச்சிடலாம் உளுத்தம்பருப்பு பிடிச்சதை அடுத்து கடலைப்பருப்பு போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகையும் போட்டு இதில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மிளகு வந்து லைட்டாக சூடான போதும் எல்லாமே கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாக ஆகிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வறுக்கிறோம் அந்த உள்ள உள்ளே இருக்க ஏதாவது ஈரத்தன்மை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது போயிடுச்சுன்னா பவுடர் நம்மளுக்கு பவுடர் நம்ம அறப்படுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் நல்லா நம்மளுக்கு லைஃப் ஷெல்ஃப் டைம் நல்லா கொடுக்கறதுக்கும் அது உபயோகமாக இருக்கும் உலகவும் வந்து நம்ம கலர் மாறாத அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதில் இப்போ மிளகோட காரம் அதிகமாக இருக்கணுன்னால தான் மிளகா வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இல்லை மிளகா ம காரம் வேணும் அப்படின்றவங்க வந்து மிளகை குறைச்சிட்டு மிளகாவை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம புளியும் சேர்த்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் புளியை ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அது ஒரு ஆப்ஷனல் இருக்குது இது வறுத்து போட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு ஈரத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் பவுட்ரு புளி நிறைய பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த டேஸ்ட்டு பிடிச்சவங்க இன்னும் கூட புளியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இதே சைஸு இன்னொரு ஒரு மடங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த ஈரத்தன்மை போக போக அதுவே நல்லா சுருண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பெருங்காயமும் உப்பும் இதில் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் ஒரு லைட்டாக வறு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பெருங்காயம் வந்து கட்டி பெருங்காயம் போடணுன்றவங்க இப்போ கட்டி பெருங்காயமும் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் உப்பில் இருக்க ஈரத்தன்மையும் பெருங்காயம் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்தா போதும் இது கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் போட்டு இதில் எடுத்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த நான் இப்போ போட்டிருந்த இந்த ஆர்டர்லேயே போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சூடு வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கும் வந்து சூடு கரெக்டான தன்மையை வரும் உளுத்தம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் வறுத்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அ
கருவேப்பில வறுப்படும் போது நல்ல வாசனை வரும் பாருங்க நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அதனால சிம்லே வச்சு நம்ம நல்ல கலரி விட்டோம்னா ஈவனா எல்லா இடத்துக்குமே வந்து ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நம்ம ஒன்று வறு வறுத்துட்டு ஒன்று வறுப்படாமல் இருக்காது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதை இறக்கிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்தது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா ஃபேன் காற்றில் ஆற வச்சிடலாம் நல்ல சூடு குறைஞ்ச பிறகு தான் நம்ம அரைக்கணும் நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நம்ம இதை அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா பருப்பும் இதில் போட்டு எடுத்தாச்சு மிளகா வந்து கீழே போட்டுக்கோங்க மேலே வந்து இந்த கருவேப்பிலை போட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் மிக்சியில் நல்லா அறுப்படுதான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சுற்று நல்லா போட்ட பிறகு நல்லா கொஞ்சம் குறை குறைனு அறப்பட்ட பிறகு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்க புளியும் இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் நம்மளோட கருவேப்பில பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு கருவேப்பில பொடி நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறை குறைனு எடுத்துக்கோங்க நம்ம இட்லி தோசைக்கும் நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சாதத்துக்கும் வந்து சுடு சாதத்துலேயும் நல்ல எண்ணெய் ஊற்றியோ இல்லை நெய் உருக்கிட்டோ அதை போட்டோ நம்ம சாப்பிட்லாம் அது இல்லாமல் வேறு வேறு வெரைட்டிஸாகவும் நம்ம செய்யலாம் இது அடுத்து வர ரெசிபீஸில் இந்த கருவேப்பில பொடியை வச்சு நம்ம என்னென்ன ரெசிபீஸ் பண்ணலான்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆரோக்கியமான கருவேப்பில் பொடியே ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெகுலராக நம்ம உணவில் சேர்த்துக்குன்னு இதோட ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம பயனடைஞ்சு பசங்களுக்கும் இதை வந்து எப்படி நம்ம இதில் சத்து இருக்குதுன்றத நம்மளுக்கு புரிய வச்சு அவங்களையும் நம்ம வந்து சாப்பிட வைக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம கருவேப்பிலனால் தூக்கி தான் போடுவோம் இனிமேல் அந்த பையனை பசங்களுக்கும் தெரிய வச்சு குழந்தைங்களுக்கும் அதை நம்ம புரிய வைக்கணும் அது நம்மளுடைய கடமை தான் அது இந்த பொடியை வந்து வாரத்தில் ரெண்டுலேருந்து மூணா தடவை வந்து சேர்த்துக்கிறதுனால உடம்புக்கும் நல்லது நம்ம மனதுக்கும் வந்து புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொடி தான் இது இதை செஞ்சு பாருங்கள்